Aleluia, Yesu Pak, Tu Pak, Sijdon Pe, Sijde Karum, Teri Hazuri Me Juktar Hum, Sijdon Pe, Sijde Karum, Aleluia, Aye, Meri Bhenar Bhaiyo, Is Wakt Tamare Pas Mokha Hai, Kya Maad Ki Country Ki Taluk Se Information Le Sake, Aar Pher Uske Liye Hum Dua Kar Sake, Aleluia. Once again, I greet you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The Word of God says in Psalm 2 verse 8, Ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Today we will be interceding for the islands of Micronesia. I'll first go over a few key facts along with today's prayer points in Hindi. And thereafter, I'll translate this information into English. Aap sab ko jame si ki, Parmeshwar ka vachin bhajan sahita uski dousri adhyay aur uski आठवीं याद में यू कहता है मुझसे मांग और मैं राष्ट्रों को तेरी पैतृक संपत्ति और संपूर्ण पृथ्वी को तेरे अधिकार में दे दूंगा आज हम माइक्रोनेशिया आइलैंड्स के लिए जो कि एक देश भी है मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे माइक्रोनेशिया आइलैंड्स किस ये एक ओशन हम जानते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है वहां पर ये स्थित है और इसकी कैपिटल है पैलिकीर और यहां की जनसंख्या है 1 यहां की जनसंख्या में से 31 दशमलव 5 प्रतिशत लोग 15 साल की उम्र से कम हैं और यहां की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन यहां पर कुल 19 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है यहां का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 89 प्रतिशत है और यहां पर सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है मसीहों की तादाद यहां पर 96.7 प्रतिशत पाई जाती है जिसमें से 24.3 प्रतिशत लोग इवेंजेलिकल मसीह हैं और यहां पर 1 प्रतिशत जनसंख्या तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है यहां पर जो एनुअल इवेंजेलिकल ग्रोथ रेट है वो काफी कम है और सिर्फ 0.9 प्रतिशत है जबकि जो ग्लोबल एनुअल इवेंजेलिकल ग्रोथ रेट है वो है 2.6 प्रतिशत अब हम इस देश के तालुक से आज के प्रार्थना बिंदु के लिए प्रार्थना करेंगे सबसे पहले हम इस देश की सरकार और यहां के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे दूसरे नंबर पर हम इस देश की आर्थिक स्थिरता के लिए प्रार्थना करेंगे यहां की जो इकॉनमी है 90% जो इकॉनमी है वो सपोर्ट होती है एड आती है जो यूएस से उससे तो हम प्रार्थना करेंगे यहां की स्थिरता के लिए कि ये सेल्फ डिपेंडेंट इकॉनमी बन सके अगर परमेश्वर की मर्जी हो तीसरे नंबर पर हम प्रार्थना करेंगे यहां पर पाए जाने वाली सामाजिक चुनौतियों के लिए सबसे पहली सामाजिक चुनौती यहां पर ये है कि यहां पर मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर जो कल्चर है वो यूएस का बहुत ज्यादा फॉलो होता है और लोग और लोग उसे कॉपी करते हैं इसलिए यहां पर मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है दूसरी जो सामाजिक चुनौती है वो ये है कि यहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा हाई बेरोजगारी है यहां पर मिनरल डिपॉजिट्स की कमी है और यहां पर टूरिज्म भी बहुत कम है जबकि एक आइलैंड है लेकिन फिर भी बहुत कम टूरिज्म है और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब है तीसरी सामाजिक चुनौती ये है कि यहां पर जवानों के बीच में बहुत ज्यादा क्राइम है और सुसाइड रेट भी काफी ज्यादा है चौथे नंबर पर हम मसीह की तुलन के लिए प्रार्थना करेंगे और पांचवें नंबर पर हम मिशन की जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे यहां पर मुख्य चार मिशन की जरूरतें पाई जाती हैं सबसे पहले तो यह कि यहां पर नॉमिनलिज्म बहुत ज्यादा है और फॉल्स टीचिंग्स भी बहुत ज्यादा है खास तौर से जो मॉर्मोनिज्म है मॉर्मोंस जो मॉर्मोन मिशनरीज जो है यहां पर काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं और यहां पर चर्च के अंदर भी काफी ज्यादा एंसेस्ट्रल जो ट्रेडिशंस हैं उनके चर्च उन्हें मिक्स कर देता है तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे सेकंड नंबर पर हम प्रार्थना करेंगे ट्रोनिज्म के लिए कि यहां पर चर्च में जो लीडरशिप है यूजुअली वो पास ऑन होती रहती है कि अगर अपने रिलेटिव्स को लीडरशिप दे दी ऐसे होता है यहां पर और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नहीं मिलती ऐसा यहां पर लिखा है तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और यहां पर 90% एक एस्टीमेट के मुताबिक 99% जो पास्टर्स हैं उनके पास कोई थियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो और ज्यादा अगर इक्विप हो सके तो अच्छा होगा तीसरे नंबर पर हम प्रार्थना करेंगे यहां पर जो बाइबल ट्रांसलेशंस है अभी वो पूरी नहीं हुई तो हम खुदावंत से इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और आखिरी हम बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं सारी जानकारी का अनुवाद अंग्रेजी में करूंगी द कैपिटल ऑफ द आइलैंड्स ऑफ माइक्रोनेशिया इज पैलिकीर एंड इट्स पॉपुलेशन इज 116255 31.5% ऑफ द नेशंस पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन एंड यूज्ड हियर इज इंग्लिश but a total of 19 languages are used in total the literacy rate here is 89% and the largest religion here is christianity 
wherein 96.7% of the people claim to be Christians and 24.3% of the people claim to be evangelical Christians. 1% of the total population has still not heard of the gospel and the annual evangelical growth rate here is 0.9% whereas the global annual evangelical growth rate is 2.6%. Now I'll go over today's prayer points. We'll first pray for the government and the leaders of this island. Uh, this island is a group of 600 islands in total. And uh, secondly, we'll pray for the economic stability of Micronesia. 90% uh, of the Micronesian government's income comes from the US aid. So if the Lord wills, let it, uh, we'll pray for the Lord to bring economic stability in this nation. And thirdly, we'll pray for all the social challenges. There are three major social challenges here, the first one being materialism, the second one being high unemployment, lack of mineral deposits and limited tourism potential due to an isolated position and poor infrastructure. Thirdly, we'll pray for the crime and suicide rates among the youth to, uh, to subside. And fourthly, we'll pray for the Bride of Christ. Lastly, we'll pray for all the mission needs. There are four major mission needs here. The first one being the need to end nominalism and false teachings, especially the uh, the uh, increase in Mormon missionaries uh, will pray for the Lord to bring true teaching in the churches because some animistic ancestral traditions are also in they also persist in the church. Secondly, we'll pray for chronism among the leadership and the lack of theological training. According to one estimate, 99% uh, of the pastors in Micronesia were appointed with no theological training whatsoever. Thirdly, we'll pray for the limited Bible translations. And lastly, we'll pray for a revival in this nation. And now I'd like to request our pastor, Reverend Salah Cesar, to lead us into prayer for all of these points. I'm going to ask our pastor, Reverend Salah Cesar, to pray for all of these points. That's very um, painful, uh, that's very painful, 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 that's very that's very dangerous because agar aapke paas um, theological training nahi hai um, proper coaching nahi hai aapne khudaon ke kalam ko theological issues ko sikha nahi hai proper taur se to uski wajah se bahut si misconceptions misunderstandings um uh, as the false doctrine uh, enter ho sakti hai church ke andar uh, jo ke cause ban sakti hai uh, khudaon se relationship mein duri ki और हम इस बात के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे दो वजह होती हैं इसकी एक वजह यह होती है कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते और मेरे ख्याल प्रोबेबली इस आइलैंड के अंदर रिसोर्सेज नहीं है मिशनरीज यहां पर नहीं गए खुदाम के खादिम यहां पर नहीं गए जो कि यहां पर सेटअप कर सके बाइबल स्कूल्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्कूल ऑफ मिनिस्ट्रीज को यहां पर एस्टैब्लिश कर सके दूसरी वजह होती है पर्सनल निगलिजेंस और ये बड़ी पेनफुल बात है कि बहुत से लोगों की जिंदगी में खुदा को सर्व करने की ख्वाहिश जरूर होती है लेकिन उनके अंदर खुदा के कलाम को सीखने की ख्वाहिश नहीं होती और अगर आप प्रॉपर तौर से कोचिंग आपको नहीं मिली और आपने नहीं ली तो इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों को ऐसे डेंजर्स में डाल रहे हैं थियोलॉजिकल इश्यूज में जिसकी वजह से आप उनका नुकसान करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए नॉट जस्ट हम इस आइलैंड के पास्टर्स के लिए ये दुआ करें कि उनको ट्रेनिंग मिल सके थियोलॉजिकल ट्रेनिंग मिल सके ताकि वो ज्यादा इक्विप्ड हो सके वेल इक्विप्ड हो सके वेल इंफॉर्म्ड हो सके वेल प्रिपेयर हो सके वेल नॉलेजेबल हो सके खुदा उनके कलाम से और फिर वो खुदा उनको सर्व कर सके और बहुत से क्राइसिस यहाँ पर हैं ब्राइड ऑफ क्राइस के लिए हम खुदा उनके जोर दुआ करेंगे और खासतौर पर जो सोशल चैलेंजेस में क्राइम और सुसाइड है यंग बच्चों की जिंदगी में उसके लिए खुदा उनसे दुआ करें तो आइए हम इस आइलैंड के लिए खुदा उनके जोर दुआ करें वापस जाएंगे हम उसके नाम की तरफ और हम उसके नाम को प्रोनाउंस करते हुए माइक्रोनेशिया हम इसके लिए दुआ करें खुदा हम माइक्रोनेशिया को तेरे हाथ में देते हैं हमें खुदा उन शुक्र गुजारी करते हैं कि इस छोटे से आइलैंड के अंदर भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनमें अगर अगरचे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तेरे बारे में जानते हैं खुदा लेकिन अभी भी उनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे 
پورے طور پر نہیں جانتے خداؤن اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداؤن مائکرونیشیا کے اندر کہ وہ تجھے پرسنل ریلیشن شپ میں جان سکیں خداؤن باپ ہم ان خادموں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں جن کی پراپر ٹریننگ نہیں ہے ان کے پاس اسپرچل ریسورس ریسورسز نہیں ہیں خداؤن ہم ایسے مشنریز کے دعا لیے دعا کرتے ہیں جو وہاں پر جا سکیں تاکہ خداؤن وہ ان پیسٹرز کو اکویپ کر سکیں مشنریز کو اکویپ کر سکیں تاکہ خداؤن وہ اس آئی لینڈ کے اندر تیرے کلام کو صحیح مینرز میں لوگوں تک لے جا سکیں ہمیں خدا ریوائیول کے لیے دعا کرتے ہیں بیداری کی آگ یہاں پر مانگتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بیداری کی وجہ سے بہت سی جو لوگ باہر سے آتے ہیں خدا وہ اس بیداری کی آگ سے جلنا شروع ہو جائیں اور یہ آئی لینڈ مالٹا کی ریوائیول کی طرح خدا یہاں پر بھی بیداری آئے جس کی وجہ سے خدا یہاں پر اسٹرانگ کمٹمنٹ کرنے والے کمٹمنٹ میں رہنے والے لوگ یہاں پر بڑھتے جائیں اور ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال ملے ہم اس ملک کی تمام نیڈس کو تیرے سامنے لاتے ہیں پروویژنس کے لیے فائنینشیل پروویژنس کے لیے فزیکل پروویژنس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو پین فل بات بچوں کے اندر ہے ینگ بچوں کے اندر ہے کہ وہ سوسائڈ اور مختلف قسم کی اور کرائمز میں انوالو ہیں خدا ان کی زندگیوں میں خدا ان تیری نجات آئے تاکہ وہ اپنے ان کاموں سے توبہ کریں اور وہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں تیرا ہاتھ اس ملک کی لیڈرشپ پر مانگتے ہیں اس آئی لینڈ کی لیڈرشپ پر مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسو کے نام میں یہ بلیسنگز خدا اس آئی لینڈ پر چاہتے ہیں آمین